আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকে টিউটোরিয়াল হচ্ছে সিএসএস এর আঠারো নম্বর টিউটোরিয়াল এবং গত পর্বগুলোতে আমরা এই পর্যন্ত এসেছিলাম আমরা শিখেছি কিভাবে একটা লগ ইন ফর্ম ডিজাইন করতে হয় এবং কিভাবে ফর্মের সাথে সিএসএস নিয়ে কাজ করতে হয় এবারের যে পর্বটি এসেছে এই পর্বে আমরা জানব টু ডি থ্রি ডিতে কিভাবে ট্রান্সফর্ম করতে হয় কোনো একটা লেখাকে কোনো একটা ডিআইভি কে কোনো একটা বক্সকে যে কোনো একটা জিনিস যে কোনো একটা ট্যাগ যেটা ভিজিবল সেটাকে আমরা টু ডি আকারে বা থ্রি ডি আকারে অ্যাঙ্গেলে কিভাবে এটাকে পরিণত করতে পারি বা রোটেট করতে পারি ঠিক এই ধরনের বেশ কয়েকটা জিনিস আছে সিসের মধ্যে সো সেটা নিয়ে আমরা এখন কাজ করতে যাব তো প্রথমত ধরুন যে আমি চাচ্ছি যে আমার এটা এই যে লগ ইন ফর্মটা এটা স্বভাবত একটু বাঁকা হয়ে থাকবে যদি এরকম চাই ডিজাইনটা কখনো যে অলওয়েজ একটু বাঁকা হয়ে থাকবে যদিও এটা ডিজাইন না বাট বাঁকা করার জন্য কি ধরনের সেস ইউজ করতে হতে পারে ঠিক সেটা আমরা এখন শিখব তো ধরুন এই যে এই লেখাগুলো আমরা লিখেছিলাম এবং এগুলো আমরা লিখেছিলাম তো একটা জিনিস লক্ষ্য করুন আমাদের যে মেইন বক্সটার নাম ছিল সেটা হচ্ছে লগ বক্স রাইট এটা তো এটাকে আমরা চাচ্ছি এটা মানেই এই যে এই ডিআইভি লগ ইন বক্স মানে কিন্তু আমাদের এই পুরো হোয়াইট বক্সটা তো আমি যদি চাই যে এটা একটু বাঁকা হয়ে থাকবে তাহলে এটাতে কি ইউজ করা যায় তো সিএসএস এর একটা প্রপার্টি আছে সেটার নাম হচ্ছে আমি একটু বলি আপনাদেরকে এটা লিখি যেহেতু এটা নিয়ে কাজ করব সো এটা তো এটা একটা প্রপার্টি আছে নাম হচ্ছে ট্রান্সফর্ম এই ট্রান্সফর্মের বেশ কয়েকটা ভ্যালু আছে একটা হচ্ছে স্ক্যাল তারপর হচ্ছে ট্রান্সলেট তারপর হচ্ছে স্কিউ তারপর হচ্ছে রোটেড ঠিক আছে স্কেল ট্রান্সলেট স্কিউ রোটেড ঠিক এই কয়েকটা আছে সো এগুলো নিয়ে আমরা কি করব কাজ করব তো প্রথমত আমরা যে এটার কাজ দেখব সেটা হচ্ছে রোটেড রোটেডের কাজ দেখব তো আমি যদি এখানে বলি এভাবে রোটেড এবং এভাবে লিখতে হয় এটা মনে রাখবেন কত ডিগ্রি রোটেড করব আমি ডান দিকে রোটেট করব কত ডিগ্রি সাপোজ আমি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি রোটেট করতে যাচ্ছি সো ডিগ্রি লিখে দিলাম আপনি দেখতে পাবেন যে এটা ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি সরি ডট দুইটা হয়ে গেছে সরি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রিতে রোটেট হয়ে যাবে আপনি লক্ষ্য করুন এটা ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রিতে হয়ে গেছে আমি যদি বলি যে এটা টেন ডিগ্রি রোটেট হবে তাহলে দেখবেন টেন ডিগ্রিতে রোটেট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা এটাকে ঘোরাতে পারি আবার এই জিনিসটা আমরা হোভারের সময় করতে পারি লাইক হচ্ছে এখানে মাউস নিয়ে গেলে তখন এটা ঘুরবে ঠিক সেটা করা যায় কিভাবে আমরা সিম্পলি যদি বলি যে এটা হোভার হোভার করার সময় শুধু রোড এটা হবে তাহলে দেখবেন এটা হোভার করার সময় হচ্ছে আর যদি আমি এটাকে স্মুথলি করাতে চাই সেটার জন্য আমরা পরের কোনো টিউটোরিয়াল দেখবো যে স্মুথলি কাজ করার জন্য কি কি আছে তো আমরা জানলাম যে রোটের দিয়ে আমরা ঘুরাতে পারি সো এখানে আরও কয়েকটা ভ্যালু আছে আপনি যদি মাইনাস করেন তাহলে বাম দিকে ঘুরবে আপনি দেখুন মাইনাস করলে এটা বাম দিকে ঘুরছে ঠিক আছে তাহলে এমনিতে প্লাস প্লাস থাকে রাইট সাইডে ঘুরে আর যদি মাইনাস করেন তাহলে বাম দিকে ঘুরবে এটা আমরা জেনে নিলাম আচ্ছা এখানে আরেকটি জিনিস আছে সেটা হচ্ছে কি রোটেড এক্স এবং রোটেড ওয়াই আমি যদি রোটেড এক্স অ্যান্ড ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি দেয় তাহলে একটু দেখুন যে আমাদের এই পরিবর্তনটা কোথায় হয় সো রোটেড এক্স এটা কোন দিকে এটা উপর নিচে মানে হচ্ছে এটা কিন্তু ছোট হচ্ছে না মানে হচ্ছে উপর থেকে নিচে স্কুইজ হচ্ছে না কিন্তু এটা কিন্তু ঘুরতেছে অ্যাকচুয়ালি আমি যদি আরেকটু আপনাদেরকে দেখাই সো এটা উঠিয়ে দিচ্ছে আমি আমি যদি এইটটি ডিগ্রি করি তো আপনি দেখবেন এটা যদি বক্স হতো তাহলে নিচের পার্টটা এখানে আসতো এটা কিন্তু ঘুরবে অলরেডি উল্টা দিক দিয়ে ঠিক আছে সো এটা যেহেতু এটা একটা প্লেন একটা একটা বক্স এটা বোঝা যাচ্ছে না এটা কিন্তু আমাদের ভার্টিক্যালি ঘুরছে মানে ঘুরতে যাচ্ছে এটা যদি কোনো একটা বক্স হতো তাহলে এটা ঘুরলে বোঝা যেত যেহেতু বক্স না মানে কোনো একটা চার কোনা বক্স না লাইক ওই যে টিনের বক্স পাওয়া যায় বা কোনো যে কোনো বক্স পাওয়া যায় সো এটা ঘুরলে কিন্তু বোঝা যেত পিছনের পার্টটা দেখা যেত সো এটা ভার্টিক্যালি ঘোরার চেষ্টা করছে ঠিক আছে আচ্ছা আর যদি আমরা ওয়াই ইউজ করি তাহলে আমাদের যেটা হবে সেটা হচ্ছে ঠিক এরকম এটা হচ্ছে আমাদের কোনটা এটা হচ্ছে আমাদের সরি যেটা আমরা অ্যাক্স ইউজ করেছিলাম সেটা হরিজেন্টালি ঘোরার চেষ্টা করছিল আর এটা 
যেটা ওয়াই ইউজ করছে সেটা হচ্ছে আমাদের ভার্টিক্যালি ঘোরার চেষ্টা করছে তো এগুলো আমাদের অনেক সময় কাঁচা রাখতে পারে আমরা যখন থ্রি ডি কোনো কিছু তৈরি করবো ঠিক তখন কাঁচা লাগবে আপাতত আমরা জেনে রাখলাম যে অ্যাক্স দিলে হচ্ছে আমাদের হরিজেন্টালি এটাকে রোরেট করার চেষ্টা করবে আর ওয়াই দিলে এটা ভার্টিক্যালি রোরেট করার চেষ্টা করবে এই গেল আমাদের কিসের কাজ এটা এটা হচ্ছে আমাদের রোটেশনের কাজ আচ্ছা এখানে আরেকটা ছিল স্কেল স্কেলটা কি কাজ করে আপনি একটু দেখুন স্কেল অলওয়েজ ওয়ান থাকে ঠিক আছে এটা অলওয়েজ ওয়ান থাকে বাট এখন আমি যদি স্কেল ধরুন আমি এখানে এক কাজ করেছি জিরো করে দিয়েছি আপনি দেখুন এটা অর্ধেকটা ছোট হয়ে যাবে ক্লিয়ার সো আমরা স্কেল দিয়ে এটা জুম ইন অ্যান্ড জুম আউট করতে পারি এই হচ্ছে আমাদের স্কেলের কাজ ওকে মনে রাখবেন স্কেল হচ্ছে জুম ইন অ্যান্ড জুম আউনের আউটের কাজে ব্যবহৃত হয় সো স্কেল ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সো যদি করে দেয় তাহলে দেখুন একটু বড় হবে আচ্ছা এটা যদি হওয়ারের সময় দিই তাহলে দেখবেন যে মানে সাধারণভাবে এটা কিন্তু কি থাকবে নর্মাল থাকবে এটা দেওয়ার সময় বড় হয়ে যাচ্ছে আপনারা অনেক সময় লক্ষ্য করবেন যে কোনো ওয়েবসাইটে ইমেজে যখন আমরা মাউস নিয়ে যে ইমেজটা একটু সামনের দিকে জুম হয়ে আসে ঠিক এই স্কেলটা ব্যবহার করে ঠিক এই ওই কাজটা করানো হয় ঠিক আছে এটা তাড়াতাড়ি হচ্ছে আর ওটা কিন্তু একটু স্মুথলি হয় সো স্মুথের টিটুয়াল আমরা পরে যাব তো এটা হচ্ছে স্কেলের কাজ আচ্ছা স্কেল অ্যাক্স আছে যেটা আমাদের হরিজেন্টালি এটা কি করবে বড় করবে বামে আর টানে বড় করছে ঠিক আছে আচ্ছা আর যদি বলি স্কেল ওয়াই তাহলে এটা আমাদের ভার্টিক্যালি বড় ছোটো করবে দেখুন সো এই হচ্ছে স্কেল স্কেল ওয়াই আচ্ছা আরেকটা কথা বলছিলাম আপনাদের সেটা হচ্ছে স্কিউ স্কিউ এটা একটু ওই রেশিওটা উল্টাপাল্টা করে দেয় আপনি একটু লক্ষ্য করবেন সাপোজ আমি টেন ডিগ্রি করছি সো দেখবেন স্কিউটা কি হয়ে যায় এই যে সো স্কিউ মানে বুঝে বুঝে গেছেন যে এটা একটু জাস্ট অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ করে দিয়ে এতটুকু স্কিউয়ের কাজ এখন আপনি যদি এখানে স্কিউ মাইনাস করে দেন তাহলে এটা কি হবে এটা ডান দিকে চলে যাবে তাছে আর আপনি যদি এখানে স্কিউ অ্যাক্স করে দেন তাহলে আপনি লক্ষ্য করবেন এটা হরিজেন্টালি স্কিউ হওয়ার চেষ্টা করবে ঠিক এরকমই আর স্কিউ ওয়াই করেন ঠিক এটাতে আপনি খুব একটা পরিবর্তন দেখতে পাবেন না তখন এটা উপর থেকে নিচের দিকে চেঞ্জ হওয়ার চেষ্টা করছে ঠিক এটাই হচ্ছে স্কিউয়ের কাজ এতটুকুই আপনি যদি বাড়ান তাহলে বাড়তে থাকবে সো এই স্কিউ তারপর যে রোটেড এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা যখন আমরা কোনো একটা পূর্ণাঙ্গ টেম্পলেট তৈরি করব ঠিক তখন আপনি দেখবেন যে এগুলো অনেক সময় কাজে লাগতে পারে ক্লিয়ার সো এখনও তো মনে হচ্ছে যে এটা কেন ইউজ করব বাট এটা যখন আমরা অ্যাপ্লাই করব কোনো একটা ওয়েবসাইট টেম্পলেটে ঠিক তখন আপনার মনে হবে যে হ্যাঁ এটা তো শিখেছিলাম রাইট সো এখনই এটা নিয়ে কনফিউশনের কোনো দরকার নেই জাস্ট আপনি মনে রাখবেন যে স্কিউ নামে একটা ভ্যালু আছে যেটা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি ওকে এরপরে আমরা যেটা নিয়ে কাজ করব সেটা হচ্ছে ট্রান্সলেট সো ট্রান্সলেট যেটা করে ট্রান্সলেট হচ্ছে মুভ করে একটা কন্টেন্টকে ট্রান্সলেট আমি যদি বলি হান্ড্রেড পিক্সেল তাহলে আপনি দেখবেন যে ডান দিকে হান্ড্রেড পিক্সেল সরে যাবে আপনি লক্ষ্য করুন ডান দিকে চলে যাচ্ছে তো যত পিক্সেল বাড়বো তত ডান দিকে যাবে আচ্ছা যদি আমি এটা মাইনাস করি তাহলে বাম দিকে চলে আসবে নেগেটিভ করবো আমি এখানে সো দেখুন হওয়ারের সময় এটা বাম দিকে চলে আসছে সো আমরা এই ট্রান্সলেট ইউজ করে কোনো একটা কন্টেন্টকে মুভ করাতে পারি আচ্ছা এরপরে আমি যদি ট্রান্সলেট এখানে অ্যাক্স ইউজ করি তাহলে আপনি লক্ষ্য করবেন যে এটা অলরেডি অ্যাক্স থাকে ঠিক আছে ইনিশিয়ালি এটা অ্যাক্স থাকে না দিলেও চলে দিলেও চলে আবার যদি আমি ওয়াই দেই তাহলে দেখুন উপর নিচে এটা ট্রান্সলেট করবে এই যে তাহলে যদি মাইনাস করি তাহলে কি হবে উপরের দিকে চলে যাবে মাইনাস করলে এটা উপরের দিকে চলে যাবে এই যে সো ট্রান্সলেট দিয়ে আমরা কোনো একটা জিনিসকে উপরে নিচে ডানে বামে সরাতে পারি এটার আর অনেক অপশন আছে আমরা ইউজ করতে পারব ইন ফিউচার কোনো একটি টেম্পলেট ডিজাইন করার সময় দেখব সো আপনারা জাস্ট মনে রাখবেন যে ট্রান্সফর্ম নামে একটা প্রপার্টি আছে সিএসএসের এবং এটার এই কয়েকটা ভ্যালু স্কেল স্কেল ট্রান্সলেট অ্যান্ড দেন হচ্ছে রোটেড এই ভ্যালুগুলো রয়েছে যেগুলো খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সো আজকের টিটোরিয়ালটা এই পর্যন্তই নেক্সট ডে আবার দেখা হচ্ছে অন্য কোনো টিটোরিয়াল নিয়ে থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং লাইক ফলো দিয়ে একটি থাকুন আমার পেজে ফেসবুক পেজ হচ্ছে ফ্রিলান্সার নার্সিং আর গ্রুপে জয়েন করে থাকবেন গ্রুপে আপনাদের প্রশ্নগুলো আমাদেরকে করবেন আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ